Hola chicas, bienvenidas nuevamente al canal Hoy les tengo un tutorial de cabello que me tiene fascinada Es súper sencillo y es fácil, ustedes lo van a poder ver Cómo es que hago este tipo de look así Tipo Hollywood Glam, 80s, eh, ondas, bishy waves Ok, pues lo primero que voy a hacer es quitarme mi hoodie Lo crean o no, yo siempre tengo esto todo el tiempo Lo utilizo como dubi dubi Y el dubi dubi en mi país es algo que se hace para recoger el pelo um, de manera circular Te prolonga el secado del cabello Y a la misma vez ayuda a que eh, te crezca Se pone con hebillas Luego se supone que pases toda la noche con él Te lo gires hacia el otro lado Y en ese movimiento es lo que va a hacer que el cabello crezca Pero yo por lo general duermo con esto Lo tengo todo el día aquí Porque en mi de casa. esta manera protejo el cabello Para que no se engrase ni se ensucie Y me dure un poco más el secado Así que voy a quitar el hoodie Voy ahora con un cepillo a peinarlo, un cepillo detangler. Estos son los que por lo general desenredan el cabello. Este ya es un second day hair eh, blow, cabello. So ya esto, este blower tiene dos días y por eso el cabello se ve tan lacio. Así es como se ve. Ok, pues yo tengo el cabello más largo al frente que en la parte de atrás. Por lo que me voy a concentrar en hacer las ondas hasta cierta parte del cráneo. La verdad es que eh, no quiero que se suba tanto, sino que quiero quedarme como que en esta área de acá. ¿Qué vas a necesitar para hacer estas ondas tipo Beachy Waves en cabello corto? Cuatro cosas. Lo primero, tenaza. La compré en Sally Beauty Supply. Me costó 10 dólares y funciona súper bien. Es un tamaño... Eh, pequeñito pero no tan finito para que la onda quede abierta luego cepillo detangler pues este puede ser con este de wet and dry igual los pueden conseguir en Sally Beauty Supply pinche y uh, siempre me gusta un uh, dry shampoo es excelente es mi dry shampoo preferido y ojo vienen muchos dry shampoo que ayudan a combatir eso este la grasa para que el secado te dure más este es así, pero hay otros que también te dan volumen Así que si tu cabello es bien finito y te vas a hacer onda Preferiblemente trata de utilizar uno que te ayude a prolongar el cabello eh, secado eh, Y también que te dé volumen Pues voy a empezar recogiendo el cabello Tipo como que a la mitad Voy a tomar una sección de cabello Ojo, mientras más finita la sección Más rápido se va a hacer la onda cuando tenemos prisa, si cogemos mucho cabello, no, no la onda no se va a hacer bien. Y voy a coger el cabello y voy a enrizarlo hacia la parte del frente del rostro. ¿Vieron? No hacia atrás, sino hacia el frente del rostro. Lo voy a pegar lo más que pueda, con mucho cuidado que no me queme. Me ha pasado tantas veces. Ok, luego que esta parte está ya, vengo y suelto otra. Ok, ojo, en esta área cogí mucho cabello, ¿ven? Entonces la onda no quedó tan cerrada, por lo tanto voy a separarlo. Si tú no quisieras que la onda quede tan cerrada, la quieres como más abierta, un poco, con un look mucho, mucho, mucho más natural, puedes hacerlo así. Un detalle bien importante es por qué yo no utilizo el clip, ¿verdad? No me gusta porque siento que el clip a veces deja una línea de demarcación en esta parte del cabello y pudiera quemar un poquito la punta. Entonces yo para evitar eso y también obtener ese look más bishy wave, Aguanto el cabello y lo, le doy la vuelta por fuera de la tenaza, no dentro. Porque yo sé que ah, tiene más precisión si utilizas la boquilla, pero siento que quema más el cabello y pues no me gusta. Por eso prefiero no utilizarlo. 
Esta es la parte final, esta es la capa de arriba que va a cubrir todo. Aquí sí que es importante que nos tomemos eh, nuestra calma y nuestra precisión para que los rizos se vean súper bien. Ya, así es como queda el cabello, miren qué bello. <risa> en esta parte es que me gusta utilizar el dry shampoo porque ahora lo que voy a hacer es que voy a dar un poquito verdad, de, de, de extra cuidado en que estas ondas duren y también cuando lo peine que el cabello no se vea como que tan grasoso. sino que se vea bien natural. Que vamos a abrir esas ondas con el cepillo detangler. Sin miedo, no tengan miedo a peinar el cabello porque las ondas no se van a ir. Sino que ahora se van a abrir, se van a ver un poco más natural. Peinen todo, peina todo Y entonces ahora que ellas están así como más abiertas Luego me gusta entrar con las manos y como que masajear un poco Y abrir Voy a jugar un poco con el cabello, así es como queda Me gusta, las ondas van a ir suavemente bajando de manera natural así que no te tienes que preocupar porque eh, las vayas a perder ellas van a ir acomodándose obviamente mi cabello es corto y no se nota tanto pero sí se ve la diferencia entre el cabello lacio y el cabello con onda y a mí me gusta este look porque como que se ve un poco más vivo y también como mi look mi, mi estilo mi forma de ser me gusta mucho más es como más alegre más colorful a veces el cabello lacio nos hace ver un poco más seria pero también más pulidas más conservadoras más serias y eso también está muy bien eso está perfecto el cabello es para eso para jugar con él para intentar cosas nuevas así que atrévete a hacerlo con el tuyo espero que este video le haya gustado que hayan aprendido una técnica nueva algún truquito nuevo voy a dejar todos los productos que utilice abajo en la cajita de descripción Recuerden conectar conmigo en mis otras redes sociales, estoy en Facebook e Instagram también, así que abajo les voy a dejar la información para que nos conectemos por allá. Ah, recuerda también darle like a este video, darle a la campanita, compártelo con alguien, todas esas cosas.